പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് കെ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോലും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പബ്ലിക് എക്സാമുകളാണെങ്കിലും അത് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മറ്റ് ചാപ്റ്ററിലെയും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ബാർ മാഗ്നറ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ബാർ മാഗ്നറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നോർത്ത് പോളും മറ്റേ എൻഡ് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാകുക അല്ലേ എങ്കിൽ രണ്ട് പോളില്ലേ അതിന് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റുകൾ ആരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളാണ് രണ്ട് പോളുണ്ട് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതെന്താ മൈനസ് ചാർജ് ഇതെന്താ പ്ലസ് ചാർജ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള പോളും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പോളും എങ്കിൽ ഇതും ആരാണ് ഡൈപ്പോളാണ് എന്ത് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് എൻഡിലും രണ്ട് ചാർജ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളാണ് അല്ലേ ഒരെൻഡിൽ നോർത്ത് പോളും ഒരെൻഡിൽ സൗത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാർജുകളും എത്ര അകലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ടു എ എന്ന അകലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് ടു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഈക്വൽ ചാർജസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും ക്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ചാർജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ രണ്ട് ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ക്യൂ ആണ് അല്ലേ ആ ക്യൂ എടുക്കുക ഈ രണ്ട് ചാർജിനിടയിലുള്ള അകലം എത്രയാ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നും പറയാം കേട്ടോ ആ ടു എയും എടുക്കുക അത് രണ്ടും നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈ രണ്ടിലൊരു ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ചാർജ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡൈപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സാധാരണ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിലൊരു വെക്ടർ ഉണ്ടാവണം ഇതിൽ ഇതിലൊരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ആരാ ഇതിൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് വെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആര് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വെക
ഓക്കെ എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ സി ജി എസ് യൂണിറ്റും എസ് ഐ യൂണിറ്റും എല്ലാം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠനം പൂർണ്ണാവുള്ളൂ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബന്ധം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ഒരു ഡി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റ് കൂളോം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ കൂളോം മീറ്ററിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സി എം ആണ് ഓക്കെ ഏകദേശമാണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഏകദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും പഠിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയണ്ടേ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇതാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാറുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ഓർത്തു വെച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോലും ചോദിച്ച കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ടോർക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ടോർക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ടോർക്കിൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഫോമില ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ഈ ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സാധാരണ പാരലൽ ലൈൻസ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഈക്വൽ സ്പേസ് അല്ലേ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഞാനൊരു ഡൈപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ചരിച്ചു വെക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ അല്ലേ ഡൈപ്പോളിൽ ഒരു സൈഡ് മൈനസ് ക്യൂ ഒരു സൈഡ് പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ അകലം എത്ര എന്നാണ് പഠിച്ചത് ടു എ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ഡൈപ്പോൾ ആണല്ലേ ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഡൈപ്പോളിനൊരു ആംഗിൾ ഇല്ലേ അതേത് ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ആംഗിൾ എത്രയാ ഇതാണ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഓക്കെ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഡൈപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന ആംഗിളിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് എത്ര ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന ആംഗിളാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് നിന്നാൽ ആ ചാർജിൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന 
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഫോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാ അല്ലേ അങ്ങോട്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫോസോ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അതിന് കാരണം എന്താ ഇതിലെ എഫും ഇയും മൈനസ് വന്നാൽ എഫും ഇയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് അങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഫോസ് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പുകളിൽ ഒരെൻഡിൽ അങ്ങോട്ട് ഫോസ് ഒരെൻഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫോസ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവത്തെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ടും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങൂലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് കറങ്ങൂലേ കറങ്ങും അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ടോർക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പുകളിൽ രണ്ട് ഫോസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരെൻഡിൽ ആ പ്ലസ് ഇ ക്യു മറ്റെൻഡിൽ മൈനസ് ഇ ക്യു അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോസ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ഫോസ് ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടാണ് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോസസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ സോ ദർ ഇസ് എ ടോക്ക് അവിടെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ടോർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ടോർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വഴി ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി എന്താ ഫോസിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫോസിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോസിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇതല്ലേ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടോർക്ക് ഫോസിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ ഫോസ് രണ്ടെങ്കിലും ഫോസ് ഇ ക്യു ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിറ്റോട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോസ് എന്താ ഇ ക്യു ഓക്കെ ഇ ക്യു ഇ ക്യു എന്ന് എഴുതി പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇ ക്യു എന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂ ഇ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ പറയാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് എങ്കിൽ ഈ പെർപ്പന്റിങ്ങൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ലൈന് ഇതാ ഇതാണ് പെർപ്പന്റിങ്ങൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ക്യൂൻ്റെ ഈ ഫോസിൻ്റെ ലൈൻ ഇതല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഫോസിൻ്റെ ലൈൻ ഇതല്ലേ ഈ ലൈനിലല്ലേ ഒരു ഫോസ് ഈ ലൈനിലല്ലേ ഈ ഫോസ് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഇതാണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് മൈനസ് ഇ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോസിൻ്റെ ലൈൻ ഇത് പ്ലസ് ഇ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോസിൻ്റെ ലൈൻ ഇത് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഇതാണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ എ എന്നും ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്നും വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താ വഴി ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നയൻറ്റി അല്ല ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക സൈൻ തീറ്റ എന്താ ഒന്ന് പറയോ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ എങ്ങനെ സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ആംഗിൾ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ഏതാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി ഏതാ ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ടു എ എതിർവശം ബൈ കർണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ ഇതാണ് ആംഗിൾ എതിർവശം എ ബി ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ടു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി ബൈ ടു എ ആണ് ആര് സൈൻ തീറ്റ ടു എ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താവും ടു എ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എ ബി അല്ലേ ഈ ടു എ പുറത്ത് വന്നാൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്നാവൂലേ ഈക്വൽ ടു എ ബി അപ്പോൾ ഈ എ ബിക്ക് വേറെ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ആണ് കൊടുത്തോട്ടെ കൊടുക്കാം എങ്കിൽ ഇ എഴുതി ക്യു എഴുതി എ ബിക്ക് വേറെ എന്താ എഴുതേണ്ടേ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ആർക്ക് വേറെയാണ് എ ബിക്ക് പകരം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ മാത്രം നോക്കാം കേട്ടോ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്താ പഠിച്ചത് ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിന് അല്ലേ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറയാം ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ
P cross E. Apa P in the Indian cross product on a torque. P in the Indian cross product on a torque in the other. I want a P cross E. E P cross E on a P E sign theta and I to mark another. A carrying good is the Kia. A P done a torque. Upon okay, where electric dipole, electric food delivered chapo, a rand polylum, either positive polylum, negative polylum, and the neopato. Force and opato, half force will equal him opposite to my runo, other gonde in the Sambavicho, Avada are dipole Karangan Dorini, a carcati animal torque in the Ligina, a torque in equation on the Malipo, Undaki. In getting a little carriers at the chow, he dipole a total force atria. Dipole a total force atria. Where end delay? EQ, Matendilla, minus EQ, and a total force atria. Zero. Total force acting on a dipole is zero. This is the uniform electric field. Uniform electric field is the entrance in the point. Uniform electric field is electric dipole. Total force is zero. Torque is zero. Torque is zero. Total force is zero. Okay? This is the first this is torque maximum. If you have an angle, you can see this angle. If you have an angle, you can see this angle. This is angle 90. This angle is torque. 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 This if you have torque, PE sin 90. Sin 90 is the sin 90. Yes. 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 Theta zero and yaga, e dipole, e, e electric field in a parallel at your kale. Inavka, Katuka. I'm gonna tell theta zero ayale, torque is equal to PE sin zero, sin zero no or not remoclay. Zero on a torque zero I put any theta chalo, anti parallel to chalo, theta one eighty, theta one eighty, sin one eighty, even done zero on a torque zero I pogum. Okay, about maximum torque the condition is on the examination. Maximum torque is on theta 90. Okay, about this is the first time we are going to do this. 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 Our dipole is torque and dogum, our torque and equation on Dakanam. Okay, this derivation is important. Engel, Ningle the Kruthima Padikia, either Wundum Wundum Kandit to Wanaki Padikam, Alingi Kanbath and Padikam, okay, Padichirikanam, Norbana Padichirikanam, and the Tanodu Paranam. Okay, Engel, the Samshingal Undaga and the Sobaigana, Nana Padikin the Gutter Dilakshanamana, and the Samshingal Undaga and the Lada. I don't know, Samshingal Undagum to see it in Chodikan, comment it to Alangi Adangri, and not a Samshingal Nurbana my Chodikanam. And the Ilum, Inium, each chapter lame, other than a matti chapter lame. Important topics, some previous questions are kite in a wound on the room. I don't know, Ningle and the channel subscribe each other. I'll a bell button, Amartioka, Alangi, Nankanyam put your video on the bow, apart than a notification of Bikilla. I don't know, bell button, Godi Amartha Marker. Terusnya itu, abipraya yang lalu arikya, atau balutan yang samshiyang lalu coidikya, okay?